В Петрозаводске завершились ремонтные работы по проезжим частям, тротуарам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполняли две подрядные организации – АБЗ «Дорстрой» Санкт-Петербурга с контрактом на 320 миллионов рублей и «Онега Дорстрой» из Петрозаводска с контрактом на 73 миллиона рублей. Беспрецедентный контроль со стороны администрации города был, общественных контролеров. Каждый этап работ контролировался. В процессе ремонта те дефекты, которые выявлялись, ряд дефектов оперативно устранялись. Ряд дефектов на тротуарах остались на сегодняшний день не устранены. Если со стороны общественных контролеров претензий к проезжим частям особо нет, там где были дефекты, повторюсь, Работы были переделаны подрядчиком, то по тротуарам на Карла Маркса и на проспекта Ленина работы сделали, сделаны, по моему мнению, ненадлежащего качества. И я бы не рекомендовал администрации Петрозаводского городского округа принимать эти работы и оплачивать. Вся сложность с наступлением холодов заключается в том, что исправлять сейчас уже ничего невозможно. Погода диктует другие правила взаимоотношений. Как мы уже сказали, деньги, за которые выполняются работы, не принадлежат Петрозаводскому бюджету. Это целевое федеральное финансирование из проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И если Петрозаводск не примет работу, то оплачивать 57 миллионов рублей – Именно столько стоит работа за тротуары, придется из собственных средств. В день, когда мы готовили сюжет, на сайте администрации города вышло сообщение, что подрядчик устранил замечание администрации Петрозаводска по ремонту тротуаров. Действительно, подрядчик несколько раз выполнял дополнительные работы. Немаловажно отметить, что в сообщении на сайте приводятся акцентированные тексты начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Андрея Бекелева о том, что согласно муниципальному контракту гарантия на выполненные работы Работы составляет 4 года. То есть подрядчик по-прежнему будет находиться в рабочих взаимоотношениях с городом еще 4 года. Как говорится, не вечно будет зима, и подрядчик, общий контракт с которым составил 320 миллионов рублей, конечно же, разрешит все возникшие при приемках проблемы.